Рік незламності. Військові злочини окупантів і права людини під час війни. І майже рік практично вся територія України відчуває на собі наслідки повномасштабної війни. Світ досі шокує правда про злочини, вчинені агресорами. Спочатку повномасштабної агресії щодня реєструється по кілька сотень кримінальних проваджень. І це на додачу до подій, що відбувалися з 2014 року. Станом на 22 грудня минулого року в Україні вже було понад 100 тисяч проваджень щодо наслідків збройного саме конфлікту. Не кожен із потерпілих готовий публічно говорити про пережити та звертатися до правоохоронців. Однак за кожним з епізодів стоїть людська трагедія. Тому вже зараз ми маємо думати про механізм правосуддя і про відновлення прав тих, хто постраждав. І будемо спілкуватися з нашою гостею. Про це далі в нас у студії Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації «Подільська правова ліга». Анастасія, слава Україні! Героям слава! Рада вас бачити. І, знаєте, от фактично... Рік війни вже, і це виклик для всіх, в тому числі і для правників, так? От безпосередньо у вашій діяльності, починаючи з часу повномасштабного вторгнення, і фактично за рік, що змінилося? Які нові виклики постали перед правниками? Перш за все, хотіла б зазначити, що ми, як більшість людей в Україні, спочатку працювали як організація, яка надає гуманітарну допомогу, забезпечували тимчасові прихистки ліками, писали проекти на міжнародні фонди, в тому числі на програму розвитку ООН. Так було протягом перших двох місяців. Після цього, ну і в процесі гуманітарної допомоги і волонтерства, ми зрозуміли, що все-таки як юристи, правозахисники, адвокати, ми є більш ефективними саме в сфері захисту прав людини. І саме цей рік показав, що це надзвичайно актуально. Дуже багато людей потребують станом на сьогоднішній день захисту. І ще після нашої перемоги також буде багато таких людей, які повинні відновити справедливість і захистити свої права. На початку березня минулого року, навіть можна сказати в кінці лютого, була започаткована ініціатива розірвати коло безкарності воєнних злочинів в Росії, яка скорочено має назву «Трибунал для Путіна». Наша організація «Подільська правова ліга» є членом громадської спілки «Українська гельсінська спілка». І якраз у ГЕСПЛ спільно з Харківською правозахисною групою, Центром громадянських свобод, Ластрада, іншими організаціями заснували таку ініціативу. І ми почали займатися новим видом для діяльності. Більш активно у нас в організації раніше були юристи, співпрацювали з психологами, а протягом цього року, першого року війни, ми також ряди нашої організації поповнилися документаторами. Це люди, які фіксують порушення прав людини, які фіксують злочини проти людяності по спеціальній методології. Також на юристів покладено більше навантаження саме стосовно підготовки заяв скарг в Європейський суд з прав людини, оскільки багато дуже питань саме такого характеру з'явилось з травня, навіть з березня по вересень дуже багато було саме заяв в Європейський суд з прав людини. І також от безпосереднє документування, узагальнення фактів, порушень. Це те, чим ми зараз продовжуємо займатися і навіть більш активно, ніж минулого року. Анастасія, от власне інформацію зачитувала на початку, що на грудень, тобто фактично ще минулого року, так, на грудень, було вже понад 100 тисяч. Понад 100 тисяч саме от таких заяв, де люди розповідали про ті чи інші звірства. Якщо ми говоримо безпосередньо про вашу організацію, на от вже зараз, через рік фактично, так, що у вас? Станом на... Сьогодні ми зафіксували по нашій методології 19 ракетних ударів. І з них, якщо один ракетний удар, це може бути десятки різних порушень прав людини. І за римським статутом, і взагалі, якщо говорити про Хмельницьку область, то в нас є і потерпілі внаслідок порушень, Ракетних ударів – це погіршення стану здоров'я, смерть, це 
пошкодження і руйнування майна, це в тому числі житлових приміщень і нежитлових, різних об'єктів освітньої діяльності і культурної спадщини. І зараз ми більш активно працюємо над тим, щоб фіксувати порушення не лише з аналізу відкритих даних і тих, які доступні, а ще є з інтерв'ю людей, які безпосередньо були свідками таких злочинів. Якщо говорити про останні ракетні обстріли саме обласного центру, от пошкоджено майно, так, говорили там про десятки вибитих вікон, пошкоджені там вхідні двері, до прикладу, ну, багато пошкоджень має на увазі саме приватного майна, там, де люди живуть, багатоповерхові будинки або приватні будівлі, садиби, чи звертаються активно люди, от якщо останні брати. І я так розумію, що ви от говорите про 19 ракетних, це лише територія області, так? Ви охоплюєте лише територію області. Це якраз суть цієї ініціативи, вона якраз полягає в тому трибунал для Путіна, що в кожній області є представник, який відповідає конкретно за свою область. Це для того, щоб максимально конкретно з можливістю виїхати на місце події, зробити фото. Звісно, до речі, в нас також буде готується посвідчення для наших документаторів, тому що ми розуміємо, з якими ризиками можемо стикнутися. Ми працюємо саме по області. І стосовно останніх подій, то деякі люди звертались, але ми знаємо, що їх було набагато більше. Тому ми постійно інформуємо про те, що можна до нас звернутися. І навіть особисто я бачила в соціальних мережах, що люди не знають досі, куди звертатись, як би це страшно не було, але як зафіксувати факт пошкодження майна. Тому ми завжди говоримо, що ми відкриті в напрямку надання безоплатної правової допомоги, в таких випадках, коли майно пошкоджене або зруйноване, для того, щоб люди могли зафіксувати випадки пошкодження і руйнування. І зараз, якщо аналізувати і порівнювати на початку нашого діяльності ініціативи період перших декілька місяців і зараз, станом на сьогоднішній день, люди все ж таки стали більш відкриті і, на мій погляд, з'явилось розуміння того, що потрібно фіксувати ці злочини, оскільки це в подальшому вплине безпосередньо на можливість і фактичної компенсації за завдану шкоду. Напам'ятаю, що в листопаді, здається, ви говорили, коли спілкувалися також в етері нашого телеканалу, про те, що ми допомагаємо, але, можливо, чи то люди з необізнаності, що не знають, куди йти, до прикладу, про що можна розказати, чи то, можливо, люди не вірять в те, що їм допоможуть, або бояться, або на що того розголосу, чи ще щось на кшталт, що неактивно йшли. Тобто, фактично, зараз вже ця ситуація змінюється, і люди розуміють, що можуть отримати допомогу. Звісно, і є лише така особливість, якщо ми проводимо інтерв'ю, документуємо саме людей, які постійно проживали на території Хмельницької області, вони більш відкриті, у них немає побоювань за рідних, які проживають, наприклад, на території тимчасово окупованих територій. Тому що, коли ми опитуємо, проводимо інтерв'ю з внутрішньопереміщеними особами, вони часто не хочуть повідомляти будь-які дані, оскільки хвилюються за тих рідних, які залишились на тимчасово окупованій території. Є таке хвилювання, і воно обґрунтоване, тому ми можемо навіть іноді анонімно повідомляти. Ми повідомляємо про те, що наша база даних захищена і її постійно доступ до неї мають виключний перелік осіб, є системи захисту, паролі, вона відповідає всім міжнародним стандартам. І Українська Гельсінська спілка спільно з партнерами працюють постійно над системами вдосконалення бази даних, над захистом цієї бази даних і над тим, щоб ті матеріали, ті дані, факти, які зібрані, відповідали тим, доказам, взагалі всім вимогам до доказів. Були належними, допустимими, максимально конкретними, з підтверджуючими показами свідків, якщо це можливо, з фото, посиланням, скрінами, засобів масової інформації, щоб максимально було кожен факт, підкріплювався доказом і в сукупності був такою всеукраїнською доказовою базою. 
Ну, фактично, тобто, чим більше є доказів у тієї чи іншої людини, так, фактично, того чи іншого прецеденту, тим є більша ймовірність, що вдасться все-таки добитися справедливості. Звісно, це можна говорити навіть з практики нашої діяльності, тому що наша організація взагалі працює з 2010 року, а от з 2014-го безпосередньо ми працювали в сфері захисту прав людини і готували заяви, це позовні заяви про відшкодування завданих збитків, це і в Національні суди, і в Європейський суд з прав людини. В наші, по нашій приймальні поки що немає результатів по Європейському суду з прав людини, але є випадки, коли буквально нещодавно, з 2015 року, було відшкодовано завдані збитки саме на рівні національних судів. І люди, будинок яких був зруйнований, ну, вони отримали компенсацію 400 тисяч гривень, але це ну, в межах національних судів. І всі, от, практика роботи наших партнерів, вона говорить про те, що не одразу і люди отримують компенсацію. Але якщо вони взагалі не звернуться, не зафіксують факт, не нададуть докази, то їхній шанс в подальшому, в перспективі отримати відшкодування і справедливу компенсацію буде набагато менше, ніж тих людей, які звернулися і повідомили про такі події. Юридична допомога для постраждалих через війну. Покажемо на власних телекранах, куди люди можуть звертатися. От можна телефонувати 702-742 або 720-195. 29.30 індекс, місто Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 74. Правильно, Настю, так все сказали? Ми раніше були тільки на Кам'янецькій, 74, а зараз ми змінили місце розташування. Це недалеко, і там є таблички «Провулок Військомацький, 4». Прошу не лякатись назви нашої провулку. Ми знаходимось на другому поверсі. Це колишня будівля облспоживспілки. Ми зараз там фактично надаємо праводопомогу. Це недалеко біля попереднього приміщення. У нас вже є окремо приймання, де працює на прийомі два адвокати. І є адвокати, які працюють на телефоні. Вони на гарячій телефонній лінії, контакти зазначені. І можна до нас звертатись і в приймальню особисто, і по телефону. Угу. Ну, але це фактично безоплатна правова допомога, коли людина може приходити і отримувати якусь консультацію, чи принаймні хоча б ну, порадитися з людиною, яка кваліфікована, яка професіонал у своїй сфері, що їй робити далі, які документи зібрати. І в нас є, коли ми здійснюємо представництво інтересів в судах, але це дуже такі стратегічні для нас справи, які можуть вплинути на багатьох людей. От, наприклад, коли я наводила приклад з внутрішньопереміщеною особою, будинок якої був зруйнований, ми здійснювали представництво в суді. Ми минулого року, особисто я як юрист, як адвокат і мої колеги, ми писали заяви в, разом з людьми в Європейський суд з прав людини стосовно пошкодженого або зруйнованого житла. Пишемо, готуємо документи, надаємо консультації, фіксуємо випадки порушень. І якщо справа стратегічна, коли дійсно ми бачимо, що її результат рішення може вплинути на правозастосовчу практику, або якщо людина в дуже скрутному становищі, ну, приклад, це там, дитина, жінка, яка постраждала від насилля, гендерно обумовленого, чи сексуального насилля. І е, ми в таких випадках, наші адвокати можуть на засадах пробону, тобто безоплатно, здійснювати представництво інтересів в судах. Готуємо запити адвокатські, якщо це потрібно, про доступ до інформації. Бо, до речі, іноді е, потрібно для того, щоб от, в Європейський суд звер... звертались, ми ну, зараз вже не звертаємось по факту пошкодженого майна, потрібно були зібрати документи, витяг з єдиного реєстру, mm. досудових розслідувань, витяг з інших реєстрів, що людина які підтверджують те, що людина була власником майна, якщо по майну говорити, або тут вже конкретно від ситуації. В нас тільки безоплатно і в нас немає таких чітких бюрократичних перепон, коли людині потрібно зібрати багато довідок для того, щоб отримати допомогу. Просто потрібно повідомити про свою проблему і отримати правову допомогу. Настю, за весь цей період ви кажете, що задокументовано вже 19 ракетних обстрілів, так? І це було пошкодження приватного майна, багатоквартирних будинків, навчальних закладів, підприємств. 
Ви надаєте допомогу, ви фіксуєте, власне, ті злочини, так, коли до вас звертається приватна особа, чи до вас так само звертатися може там навчальний заклад, комунальний, приватний підприємець, наприклад, якщо пошкоджене їхнє майно? Взагалі, це всі ці випадки, вони підпадають під якраз нашу діяльність. Ми консультуємо сім, тому що всі люди... Є, і це як і фізичні особи, і юридичні страждають від наслідків, від воєнних злочинів. Від... Тому ми консультуємо, звісно, всіх. Супровід можемо надати лише фізичним особам. Також в нас є окремий документатор, який є, збирає дані з відкритих джерел, з повідомлень наших органів державної влади, з офіційних він без звернення, без факту звернень максимально потрібно зібрати інформацію. Дуже часто буває така інформація, до речі, в соціальних мережах. Mm -hmm. Люди скидають посилання на відео, вони можуть ну, багато, хоча б допомогти нам зрозуміти, до кого звертатись. Це один документатор і декілька документаторів у нас Просто е, працюють як волонтери з переселенцями і взагалі як волонтери допомагають людям відновити свої, е, пошкодження. Е, і вони е, запропонують надати інтерв'ю, пояснюють, для чого це потрібно. Тому що е, взагалі е, на мій особистий погляд і ну, позиція така в правозахисної спільноти, що е, набагато е, ефективніше і більшу силу мають докази, які підкріплені не лише відкритими даними в наших мережі інтернет, повідомленнями, а коли це є безпосередньо історія конкретної людини, коли є її звернення. Тому що багато, ну, от задача нашої ініціативи – це зафіксувати як мінімум 70% всіх злочинів. І тому що багато таких злочинів, пов'язані з насиллям, вони є закритими, люди не звертаються. Більше все ж таки практика по зруйнованому житлу. І... Це ви маєте на увазі за переселених осіб, так, за внутрішньопереміщених, бо фактично е, трибунал для Путіна – це кожна область має своїх документаторів, так би мовити, своїх правозахисників, які тим питанням займаються. Але от, якщо я не помиляюся, близько 120 тисяч осіб наразі на теренах Хмельниччини внутрішньопереміщених осіб. Вони активно звертаються? А якщо так, то з чим? Якщо можна? Вони активно звертаються. Багато питань є пов'язаних з відновленням втрачених документів, встановленням факту, встановлення юридичних фактів, факт народження на тимчасової окуповані території, встановлення факту смерті, визнання свідоцтва про народження, якщо, наприклад, людина померла на окупованій території, Пошкодження майна – це дуже таке поширене питання, і це якраз ті люди, які звертались до нас, і ми допомагали в Європейський суд з прав людини складати, підготувати документи. Це трудові правовідносини, тому що багато хто переселився, а підприємство або ну, простій, або взагалі не зрозуміло, де яка доля керівника по трудових правовідносинах, по сімейних дуже багато питань, по аліментах. Це взагалі сімейне, це найбільш поширені такі питання все ж таки залишаються. Багато людей, які виїхали за кордон, звертаються також до нас. Це в основному по сімейних питаннях, по соціальному, по допомоги у зв'язку з народженням дитини, соціальне страхування, соціальне забезпечення. Також багато питань, пов'язаних саме з соціальними виплатами, продовження виплат на одиноких матерів. Тобто абсолютно таке широкий обсяг питань і різних, з якими звертаються саме внутрішньопереміщені особи. Анастасія, ну якщо, до прикладу, коли люди зверталися там з питання аліментів, то це було і вчора, і позавчора, і рік, і два тому. Тобто фактично ви вже ну, добре знали те питання, або там те, що стосується соціальної сфери, або там от такого життя мирного. Але я не думаю, що от правники були готові документувати воєнні злочини. Ну, можливо, воно є, так, вони вивчали кожен десь там в університеті, чи де там хто вчився, е, і нас, журналістів, ніхто не вчив розказувати про війну, насправді ніхто ж на це не сподівався, ніхто того не чекав. Е, от коли 
Ви були підготовлені загалом? Як от штудіювали саме цю галузь? Чи досконали українське законодавство отут? Де, можливо, брали досвід? Наша приймальня була готова, тому що ну, десь на 50% це я говорю за себе і за людей, які працювали до того, нових юристів, яких ми ми якраз прийняли після повномасштабного вторгнення, ми готували, навчали, в нас систематично проводяться навчання. Ми ж фактично, навіть пам'ятаю особисто я, в 15-16 роках займалась документуванням. У нас це було, відбувалось по іншій трошки методології, але я особисто ну, займалась інтерв'ю полонених людей, які були в полоні, переміщених осіб, нас навчали ще тоді, от після 2014 року, Українська Гельсінська спілка mm -hmm. справ людини систематично проводила навчання для своїх юристів приймалень по гуманітарному праву. Звісно, стосовно режиму воєнного стану, я думаю, що багато хто не був готовий, тому що був лише закон, по суті, а всі абсолютно зараз правовідносини – навіть в тому числі і сімейні, про які ми говорили, про ці аліменти, про трудові, mm -hmm. всі правовідносини в умовах режиму воєнного стану, вони по-іншому майже, майже всі по-іншому регулюються і мають свої особливості. Тобто доводиться вивчати, можна сказати, порядок реалізації тих чи інших прав і регулювання правовідносин по-новому, тому що є загальний закон і є вже закон про там, регулювання трудових правовідносин в умовах воєнного стану, про порядок виконання судових рішень в умовах воєнного стану. Ці всі закони і порядок їх виконання відрізняються. Багато є прогалин, тому що ніхто, звісно, до цього не був готовий. Практика постійно змінюється, багато ще практики немає, і я думаю, що багато ще буде практики в подальшому, потрібно буде вирішувати багато питань. Тобто, звісно, що не, всі, не, не були готові юристи на 100% до документування і до такої ситуації, але зараз вже практика трошки напрацьовується і вже люди знають, як реагувати на випадки порушень. Все більше людей дізнається про те, де можна отримати допомогу, хто її надає, чому важливо звертатись до юристів ну, і до психологів. Ми більше про юридичну говоримо складову, хоча ми вже також почали працювати із психологами, співпрацювати для того, щоб ну, люди мали можливість більш комплексний, комплексно отримати допомогу. Угу. Настю, давайте ще раз. Починаючи з 2014 року і досі вже є успішні справи. Ви говорили про безпосереднє відшкодування з державного бюджету, я так розумію, так? Так. Але це нещодавно з'явився безпосередньо висновок, так розумію? Так, це рішення Верховного суду в 2020 році. Угу. Тривалість розгляду всіх цих судових процесів – це близько п'яти років. Угу. І є така практика, це практика, люди довго до цього йшли, вони докладали дуже багато зусиль. І це було дійсно важко, тому що там складна була ситуація і встановити, довести факт порушень було складно, було потрібно здійснювати постійно запити, Ну, в треті, суд е, найвищої інстанції, третій, він фактично е, прийняв рішення, яким задоволив нашу позовну заяву про стягнення матеріальної і моральної шкоди. Е, по Європейському суду у нас не було такої практики, тому що там в 14-15 роках е, були певні відмови по е, зруйнуванню, е, бо тоді ще міжнародна спільнота європейська, mm -hmm. вони фактично ж, можна сказати, не визнавали, що це конфлікт, що це війна, вони визнавали, що це конфлікт, там були свої особливості. Сьогодні позиція вже відповідно на, ну, інша в міжнародної і спільноти і в Європейського суду. Але, на жаль, просто ми вже не можемо звертатись проти Росії в Європейський угу. суд з прав людини. Угу. Хоча проти інших країн, в тому числі і проти України, якщо є порушення. Ну, громадян, якщо є якісь порушення з доступом до інформації, ми можемо звертатись в Європейський суд з прав людини. 
Анастасія, якщо в нас, до прикладу, от якщо брати позитивний висновок щодо справи однієї, це у п'ять років тягнулося, так? І Європейський суд з прав людини, от ви як казали раніше, так, що от раніше вони ну, не зовсім дивилися, але вже зараз маємо рішення нарешті про обоїних. Ну, пройшло вже скільки? Майже у 2014 році це було, пройшло вже майже 9 років, якщо так брати, і нарешті вже те рішення є. То чи можна сподіватися наразі, що от справи підуть у саме у Європейському суді з прав людини трішечки вже краще, що не треба буде чекати 5, 8, 10 років, до прикладу? Я чи можете це... взагалі спрогнозувати? Я в це дуже вірю і сподіваюся, і е, я... Е... Впевнена в тому, що все ж таки відшкодування буде, просто єдине важко по тривалості. І я впевнена в тому, що воно буде, якщо ми зараз разом докладемо зусиль до нашої перемоги. Тому що, як свідчать і Нюрнбергський процес, і Токійський трибунал, що відшкодування, процедури по притягненню військових злочинців до відповідальності, вони можливі тільки після перемоги. Тому нам зараз потрібно фіксувати всі mm -hmm. випадки, підтримувати е, наші збройні сили, волонтерити, допомагати один одному, і тоді ми зможемо е, обов'язково е, отримати справедливу компенсацію. Настю, якщо, до прикладу, ви казали, що ви супроводжували так людину, отут фактично від початку набралися терпіння і ви, і фактично позивач, і вже до того моменту, коли їй відшкодували, до прикладу, вартість зруйнованого майна і, і моральну компенсацію також. Якщо говорити про Європейський суд з прав людини, це може бути або довго, або коротко, ви кажете, що після перемоги вже все це загалом буде вирішуватися, і будемо сподіватися, що все-таки будуть розглядати швидко такі справи. Але тим не менше, от... Побутує така думка, що позиватися у Європейський суд з прав людини – це дорого. Поясніть, будь ласка, яким чином загалом це відбувається? Взагалі це, можливо, дорого, тому що люди звертаються до юристів і сплачують послуги в сфері права, оплачують. Але насправді судовий збір сплачувати не потрібно. І навіть в цей період, про який ми з вами говорили, про те, що ми допомагали внутрішньопереміщеним особам, особливо в кого там пошкодження е житла е або руйнування, то е навіть для таких осіб не потрібно було сплачувати е поштову відправку. Тобто це було абсолютно безкоштовно. Абсолютно. Навіть за те, щоб підготувати заяву, там була спрощена процедура. І навіть станом на сьогоднішній день витрати включають в себе, якщо людина звернеться, наприклад, в громадську приймальню до нас, в місто Хмельницький, в кожній області є такі громадські приймальні, куди можна звернутися і отримати консультацію, підготувати. Є випадки, от якщо пов'язано це з війною, то зараз в основному всі юристи допомагають, консультують, надають безоплатно. Єдине, що потрібно оплатити, це вартість відправки документів. Не потрібно приходити на засідання, як це вважають люди, що є виклик поїхати так, в Європейський суд. Такого не потрібно. Єдине, що потрібно, це оплатити вартість відправки документів. І потрібно знайти юристів, які працюють як правозахисна організація, тобто надають безоплатну правову допомогу і здійснюють захист прав людини. Настю, коли до вас, наприклад, звертається людина і вона погоджується, от, можливо, має фото, відеодокази, ну, не знаю, або, до прикладу, якщо людина зазнала якогось фізичного або там, психологічного насилля і вона має теж докази того чи іншого, от в кожну справу можна спрямувати до Європейського суду з прав людини? Чи ви визначаєте, до прикладу, от, чи це, до прикладу, національна судова система має розглядати ту справу? От як ви тут робите після того, як до вас от, прийшла людина і розказала? Взагалі, Європейський суд з прав людини не потрібно сприймати як четверту судову інстанцію, бо багато людей так сприймають, коли вони програють суди на, всіх, на національному mm -hmm. рівні всіх інстанцій, вони хочуть звертатись в Європейський. Європейський суд з прав людини – це він розглядає ті випадки, які пов'язані з порушенням конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Це різні можуть бути, це і тортури, і катування, багато людей, які засуджені до позбавлення волі, звертаються в Європейський суд з прав людини. Є багато порушень в сфері ненадання медичної допомоги. Тобто, дійсно, юристи, які практикують в цій сфері, вони одразу бачать, чи підпадає під дію конвенції ця справа чи ні. Але я хочу наголосити, що стосується війни і де відповідачем Росія зараз вже не приймає Європейський суд заяви. 
після 16 вересня, тому що Росія визнала факт, вийшла з встановила, що 16 березня вже не буде виконувати, 16 березня 22 року не буде виконувати рішення Європейського суду. Європейський суд все ж таки публічно заявив і прийняв рішення, що будуть приймати до 16 вересня. Якщо проти інших держав можна звертатись для того, щоб захистити свої права, тому що і до війни Європейський суд – це був дуже такий гарний механізм захисту своїх прав на рівні такому Держави – це і доступ до інформації, дуже багато журналістів зверталися в Європейський суд з прав людини, людей, які були незаконно позбавлені волі, засуджені. Це люди, яким не надавалась медична допомога в місцях несвободи. Дуже багато цікавих справ є в Європейському суді з прав людини і можна, і варто звертатись, якщо є порушення. Настя, чи маєте досвід співпраці з військовополоненими? От бачимо, наразі тішимося тим моментом, коли додому повертаються ті, що були у полоні, там місяці, до прикладу, так? Вони звертаються, до прикладу? Чи все ж таки людям треба оговтатися? Маю досвід співпраці, і я думаю, що... Тут залежить від того, чи потрібна людям зараз допомога юридична, чи ні. Ми відкриті до співпраці і до нас звертаються військовополонені з таких питань, пов'язаних ну, якраз з цивільним правом більше. І родичі військовополонених також звертаються. Це або людей, які пропали без вісти, Звертаються, і ми все ж таки, можливо, хотіли, щоб і більше зверталися, пояснити, що ми відкриті, до... в нас є багато можливостей захистити права різних категорій. Настю, а якщо говорити, до прикладу, про... ми зараз прямуємо до Європейського Союзу, і якщо ми станемо членом, повноправним членом Європейського Союзу, чи зміниться щось у судовій системі? От, 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 до прикладу, Європейський суд з прав людини, от, воно начебто, знаєте, стосується Європи. Ми поки що начебто не в Європейському Союзі, так, не повноправний член, але коли, до прикладу, станемо, це щось змінює загалом? Чи це все те залишиться, що й було? Чи Я... буде доступ до якихось інших, до прикладу? У нас постійно відбувається реформування усіх ланок і судової системи, і органів державної влади, і в нас є питання про антикорупційне законодавство. Я ну, не є таким експертом з питань, асоціа... з питань реформування нашої системи судової влади і системи всіх органів влади, але я знаю точно, що нам ще багато потрібно буде попрацювати над відкритими даними, над антикорупційним законодавством. І якщо ми подивимося на, як можна сказати, доступність судової системи, все ж таки потрібно багато ресурсів для того, щоб люди всі могли отримати доступ до правосуддя. І це не завжди про саме приміщення, це також про можливість отримати інформацію про судові засідання. У нас зараз дуже багато є таких реформ стосовно цифровізації mm -hmm. послуг і для того, щоб забезпечити більшу доступність. Я думаю, що все ж таки поміняється багато чого. Конкретніше не можу сказати станом на сьогоднішній день, бо не є експертом саме в цій сфері. Настю, дивіться, от фактично трибунал для Путіна, але спілкуємося з тими людьми, які постраждали. Поясніть, будь ласка, наскільки важливо зібрати, от, так би мовити, крупинку по крупинці. Чи, як це допоможе, щоб, до прикладу, вище керівництво Російської Федерації військово-політичне відповідало потім, сиділо на лаві підсутних? Ви взагалі вірите в це? Як це зробити? Я вірю. Перш за все, як я вже казала, потрібно не бути байдужим, волонтерити, волонтерити і бути активним. Це перше таке. Після цього, після нашої перемоги, буде можливий такий процес. Хоча зараз процедури по підготовці цього процесу, вони здійснюються фактично ще з минулого року. Потрібно дуже важливо, щоб кожен факт він мав, був індивідуальним, мав індивідуальний характер. Тому що, якщо ми говоримо про докази, то уявіть, коли доказами є, наприклад, посилання на публікацію, що, на якесь анонімне опитування, так, на 
соцмережі або на публікації, навіть офіційне повідомлення органів влади, стільки було завдано шкоди, стільки вчинено кримінальних правопорушень. І в даному випадку злочинів проти людяності. А це доказова база, потрібно буде підкріплювати, хто зробив такі узагальнення, на якій підставі. А коли вже буде ця цифра підкріплена, кожен конкретний випадок, кожен конкретний злочин буде підкріплений показом свідків, підкріплений фото доказами, підкріплений відео, можливо, це буде заявою, зверненням в кримінальне правопорушення. Звісно, в сукупності свої ці докази будуть мати, будуть більш допустимими, будуть допустимими і прийнятними, і будуть якраз максимально комплексно показувати, в чому є порушення. Тобто це так дуже важливо, коли це буде не статистика, а індивідуальні випадки порушень для того, щоб показати, настільки масова, настільки велика ця проблема, настільки вона потребує великої компенсації та відшкодування. Дякую вам, Анастасія, що завітали сьогодні до нашого етеру і дякую за хорошу розмову. А тож нагадаю, що гості із студії в нас була Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації «Подільська правова ліга».